Okay, so mayong gabi diha kaninyong tanan mga kaigsuonan ko diha sa Gino. Uh, good evening kanatong tanan mga kaigsuonan o sa atong mga kahigalaan diha kang Kristo. Happy New Year kanatong tanan diha sa grasya sa Gino. Maybe some of you are making a New Year's resolution this year kung say ang iyan nga buhaton or dapat nga buhaton aron sa pagpalambo diha sa iyang kinabuhi o garong kini mahimong mauswagon apan hinumdumi igsoon nga kung dili nato itugyan ang tanan ang atong tanan mga plano sa Dios o kung dili ta musalig diha kaniya o kung wala ang tabang sa Dios kini mahimo gayud nga walay kapuslanan kung atong gisaligan mao lamang ang atong kaugalingon nga hunahuna bisan pa sa atong kaugalingon nga kasing-kasing let me remind to you the word of God that says sa uh, Proverbs chapter Chapter 3, verses 5 to 8. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. And in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. And do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your body and refreshment to your bones. So maugin niya ang gitudlo ka nato sa pulong sa ginoo. Nga ang atong pagsalig diha lamang sa Dios nga makagagahom. Ang atong pagsalig kinahanglan yun ang tibuok nato nga kasing-kasing. We will not lean in our own understanding, but in all our ways we must acknowledge God and He will make our paths straight. So again, oh, welcome back sa atong Bible study ni nga kagabihuna. We will study on uh, the spatial uh, infinity of God. Nga din ang Diyos diha sa iyang kagalingon, siya makagagahong, siya anaa sa tanang dapit. But before ta magsugun, let us sing one hymn diha sa ginoo. Let us sing the church one foundation. Yet 
she on earth hath union with God the three in one and mystics with communion with those whose rest is one all oh, happy ones and holy Lord give us grace that we like them the meek and lowly on oh, high we dwell with thee Okay, nindot kayo ang mga pulong sa ginoo ng atong gi paminawan diha sa lyrics the church one foundation so as a continuation sa atong bible study karon uh, miaging bible study last week sa atong pagtuon sa pulong sa ginoo atong gitanaw ang the special infinity of god ingon pa si louis berkhoff sa iyang pagsulti ingon siya The infinity of God is that perfection of God by which He is free from all limitations. Again, si Berkhoff mingon atong i-flash no diha sa atong uh, screen. Matud pa niya. Ingon siya, the infinity of God is that perfection of God by which He is free from all limitations. In ascribing In ascribing it to God, we deny that there are, or there are, or can be any limitations to the divine being or attributes. It implies that He is in no way, or in no way, limited by the universe, by the space, world, or confined to the universe. It does not involve His identity with the sum total of His of existing things, nor does it exclude the coexisting things. Nor does it exclude the coexistence of derived and finite things to which he bears relation. The infinity of God must be conceived as intensive rather than extensive and should not be confused with boundless extension as if God were spread out through the entire universe. One part being here and another there for God has no body and therefore no extension. Neither should it be regarded as merely negative concept, though it is perfectly true that we cannot form a positive idea of it. It is a reality of in God fully comprehended only by Him. We distinguish various aspects of God's infinity. And go. Kana, mao kana ang gingo ni Louis Berkhoff that when we say the infinity of God, it is the perfection of God by which He is free. From all limitations, ngang Dios dili yun siya malit malimitahan diha sa sa iyang pagka siya. Mao na nga importante nga atong masabtan nga kining pagtuon makita nato ang gahum sa ginoo diha sa iyang pagka subirano. Mao na nga sa atong pagtanaw ni ani sa miagi natong pagtuon ato nang giunang pagtanaw the biblical concept of God's special infinity. That God is not limited by space, and then that God is present with His whole being at every point in every space. That God is specially present in certain places by His own choosing. And then ato pud kita na ano? May aging pagtuon sa pulong sa gino a survey of the biblical witness of God's special infinity. Mo kini ang gingon sa salmista diha sa Psalm Psalm 139 verse 7 to 12. Mingon ang salmist, Where can I go from thy spirit or where can I flee from thy presence? If I ascend to heaven, thou art there. If I make my bed in Sheol, behold, thou art there. If I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there thy hand will lead me, and thy right hand will lay hold of me. 
If I say, surely the darkness will overwhelm me and the light around, around me will be night, even the darkness is not dark to thee and the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to thee. Now, gipakita niya na sa pulong sa gino, sa psalm, that God is present in inaccessible places. Ingon siya sa verse 8, If I send, or if I ascend to heaven, thou art there. If I make my bed in shoal, behold, thou art there. Moreover, God is present in uninhabited places. Sa verses 9 to 12. Ingon siya, if I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there thy hand will lead me, and thy right hand will lay hold of me. Moreover, God is present in un uninhibited places. So verse 9 to 10. Ingon siya, if I take the wings of the dawn, if I dwell in the remotest part of the sea, even there thy hand will lead me, and thy right hand will lay hold of me. And in addition to that, God is even present in places of complete darkness. Bisang pa diha sa kangit-ngit, nga dili makita sa mga tao ang Diyos, ang kangit-ngit o ang kahayag, ang kangit-ngit at tubangan sa gino, wala ray kalainan diha sa Kahayag. Verses 11 to 12, if I say, surely the darkness will overwhelm me and the light around me will be night. Even the darkness is not dark to thee and the, and the night is as bright as the day. Darkness and light are alike to thee. So, klaro gina mga kaigsunan. Diha pulong sa gino. Dugang pa, diha Proverbs chapter 15 verse 3, gingon diha, the eyes of the Lord are in every place watching the evil and the good. Mauna nga sa Jeremiah 23 verse 24, ato lang ibasahon ng mga verses no, para masabtan yun nato, makita yun nato ang mga biblical warrant, biblical witness, kung unsa yun ang Diyos sa iyang pagkasiya, labi na sa iyang pagka omnipresent sa tanan nga dapit, nga din ang Diyos anaag yun sa tanan nga lugar. Mona nga si Jeremiah nagingon, Can a man hide himself in hiding places? So I do not see him, declares the Lord. Do I not feel the heavens and the earth, declares the Lord? Ang tao ba makatago diha sa atubangan sa Diyos? Arundili siya makitan sa gino? Ang tubag sa gino, Do I not feel the heavens and the earth, declares the Lord? Klaro kayo, Nang tubag sa ginoo diha sa pangutana ni ani nga bersikulo nga ang tao di gyud makatago diha sa mga mata sa Dios di gyud siya katago diha sa pananaw sa ginoo mo na nga importante gyud kayo nato nga masamtan nga diha sa atong pagtuon sa pulong sa ginoo ang tao di gyud siya makatago sa iyang mga sala nga iyang gibuhat at tubangan sa ginoo. Mauna nga mga kaiksunan o baniko ninyo ninimpagtoon sa pulong sa ginoo, the special infinity of God, nga diin atong mailhan yun pag-ayo ang Diyos diha sa iyang kaugalingon, pinagi sa revealed word, mao ang scriptures nga iyang ipakita kanato karon. So before tamo ato sa unahan, let us pray, mga itagtabang sa ginoo, ninimpagtoon sa pulong sa ginoo, aron kita makasabot pagyud pag-ayo sa iyang mga pulong nga iyang gipadayag kanato diha sa Biblia. Let us pray. Our heavenly Father, our gracious God, kami nagapasalamat diha kanimo. Labi na ning tuig 2021 nga imo kaming gipa abot ni nga tuiga. We do not know unsay mahitabo ni nga tuiga Ginoo, but Lord, we will trust in you. We will commit to you all our plans even Ginoo sa among mga desire sa among kasing-kasing sa among kinabuhi we pray lord that imo kining giyahan tabangan nga masentro diha ni Kristo nga amo mga tinguha dili kami makasala diha kanimo kung dili kini gino magpailalom diha sa imong gahom magpailalom diha sa imong kabubuton and lord we thank you for everything bisan pa gino sa past year 2020 sa imong pag-uban ka kanamo sa imong pagtipig kanamo Bisang pa sa iyong paglikay ka na mo ni ining coronavirus, COVID-19. Lord, we praise you and we thank you nga imong gipreserbar ang matag-usa sa mong kinabuhi. Bisang pa ang 
imong katauhan ang imong iglesia sa AHBC bisan pa Ginoo sa uban nga mga kaiglesyahanan nga nagsimba nagtuod diha kang Kristo nga siya mao ang anak sa Dios nga imong gipadala aron pinaagi kaniya kami maluwas sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo nga din kini sufficiente gyud nga maoy basihan sa kaluwasan ang atoning death of our Lord Jesus Christ mo na nga dako ang among pagpasalamat diha kanimo bisan pa sa imong pag uh, dala kanamo nining 2021 and Lord we do not know kung say may tabo namo nining tuiga kung sa pay mga panghitabo Ginoo but Lord we pray in your throne of grace that may you help us nga among pagto diha kanimo ma build up ma grounded ma rooted diha sa persona nga mao gyud si Ginoong Hesukristo bisan pa nining among pagtuon sa imong mga pulong sa among Bible study online Bible study diha sa YouTube o bisan pa diha sa Facebook We pray, Lord, for your blessings. We pray nga tabangan mo kami, nga mutubo kami diha sa kaalam o kahibalo sa imong mga pulong, nga dili lang kay mapuno kami diha sa kahibalo sa imong mga pulong ginoo, kung dili kini maghatod yun sa tinood nga pagsimba, pagdaig, o bisang pag ginoo, pagalagad diha sa imong buhi nga ngalan. Ginoong Diyos, ikaw mong ipasalamatan ining tanan, and we pray, Lord, for the help of your Holy Spirit, nga imong kaming giyahan diha sa tanan nga kamatuoran nga imong gipadayag sa imong mga pulong bisan pa kanako nga magatudlo niini Ginoo we pray Lord sa imong tabang o bisan pa sa imong mga kaanakan karon nga naminaw sa imong mga pulong ug nagapatalinghog o bisan pa Ginoo sa mga katauhan nga naminaw niini ug nagtan-aw nga wala pa diha kang Kristo we pray Lord sa imong kaluoy sa imong grasya nga ang kaluwasan unta maabot diha kanila nga dili lang sila maka mapuno ang ilang kahibalo diha sa mga pulong kung dili mag-lead yun kanila ngadto sa kaluwasan sa persona ni Ginoong Hesus. Dalaygon kamahan, we commit you all these things. May your name be glorified alone, we pray in Jesus name. Amen. So, balik tano, in a continuation sa atong pagtuo ni ning the special uh, infinity of God. Atong kita na ang mga biblical witness of God's special infinity nga ang Dios na agit siya sa tanang dapit. Na siya diha sa kalangitan, na siya diri sa kalibutan, na siya diha sa tanan, sa tanan nga universo, even in the multi-universe, God is there. Mao na nga ang kita nga mga katauhan, mga tao nga binuhat sa Dios di kita makatago diha sa iyang presensya, ubisan pa sa tanang mga butang nga atong gibuhat at tubangan sa Ginoo kung kini Ah, sa laod diha sa iyang atubangan mao nang nakuyaw kaayo igsoon kung ikaw nagangkon nga usa ka Kristohanon anyet na kay butang nga gitago at tubangan sa Ginoo ug bisan pa diha at tubangan sa mga katawhan sa Dios o sa iyang iglesia nga kining sala imong gibuhat sa tago anyet because God knows what you are doing in secret and we know that in the Bible nga ang Biblia nagaingon yun ang pulong sa Ginoo nga kung unsa iyang gitago diha sa sikreto ang Dios gyud maga reveal ni ini dia sa kap, sa kaulahian nga panahon God will expose all the things all the deeds that were done in secret and we will be revealed ngadto diha kaniya bisan pa diha sa iglesia sa Dios i-exposear sa Dios kini nga sa laod aron nga ang ngalan sa Ginoo dili gyud mapanamastamasan sa mga tao nga wa makaila diha sa Dios. Ugtungod kay ang Dios balaan man and because God is committed to his name, mao na ang Dios ang iyang hustisya iya gyud ipakanaog diha sa taliwala sa iyang mga katauhan. Mao na no nga padayon kita nini ang tumpagtuon sa pulong sa Ginoo, a survey of the biblical witness of God's special infinity. Looking back sa Old Testament sa kinabuhi nila ni Adan ug ni Eva diha sa Genesis chapter 3 verses 8 to 10 ato tanaw no mga kaigsunan adunay gi sulti ang pulong diha sa Ginoo Genesis chapter 3 verses 3 8 to 10 gingon diha and they heard the sound of the Lord God Walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Dari gipakita sa writer ng mao si Moses ngadi naghisgot may tungod sa special nga presensya sa Dios 
Nga din ang Dios presente gayod sa tanan nga dapit. Apan si Moses nagahisgot mahitungod din hi sa special nga presensya sa Ginoo. Ang Dios dito sa garden sa Eden nagabisita nila ni Adan ug ni Eva aron nga makikommune diha kanila. And this is not to deny the reality that God is everywhere present, but here is another dimension of God's presence, his special presence where God in a special way communes with man. Mona ang Dios mingon ngadto sa tao sa diha nga nakasala sila ni Adan ug si Eva atubangan sa Dios then the Lord God called to the man and said to him where are you verse 10 and he said i heard the son of thee in the garden and i was afraid because i was naked so i hid myself another interpretation meaning a verse a verse 9 hangtod sa verse 10 or even beginning from verse 8 to 10 gipakita diri yes god is all knowing the lord know or the Lord knew kung asa sila ni Adan o ni Iba, pandirig ipakita sa ginoo, sa diha nga ang tao nahulog diha sa sala, nga ang tao sa iyang kaugalingon, di yun siya mo take o initiative aron siya nga maghinulsol sa iyang sala at ubangan sa Diyos. Nga ni ang tao, ipakita din he, nga mitago siya diha sa presensya sa ginoo. They hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Ipakita diha nga ang ginoo yun sa iyong presensya na siya sa tanang dapit apan ang ginoo diha sa special nga presensya ni bisita siya ni ani nga panahon nila ni Adan o ni Iba aron nga makikommune diha kanila. And this is not to deny the reality that God is everywhere present. Kung ato sa makita sa lain nga versikulo diha sa pulong sa ginoo sa Genesis chapter uh, 28 Verses uh, 16 to 17. Genesis chapter 28, 16 to 17. Tanaw na ito, no? Wag man ako na butang diha sa atong PowerPoint. Nag-ingon diri. Then Jacob awoke from his sleep and said, Surely the Lord is in this place. And I did not know it. And he was afraid and said, How awesome is this place? This is none other than the house of God. And this is the gate of heaven. No, again, ipakita diri nga si Job, or si Jacob, rather, Jacob here is speaking of God's special presence. Una, wala siya na sayo nini, nga naaday dito ang presensya sa ginawa pansadiya, nga iyang na, iyang na bantayan kini siya mi bati gyud og lalom nga kahibalo diha sa pagsimba sa Dios ug mao kini ang paagi nga diin tagaan nato og dako nga pagtagad ang lugar sa Dios sa iyang special nga presensya sa diha nga kita ana sa special nga presensya sa Dios ang atong mga linihukan ang atong diminor kinahanglan gyud nga minarkahan dili diha sa pagkadanghag apan diha gayod sa dakong pagtahod ug sulimno nga paagi sa pagduol diha sa presensya sa Dios. Tanawa sa gibuhat ni Moses sa diha nga nakit-an niya ang usa ka burning bush nga wala na sunog sa Exodus chapter 3 4 to 5. Tanawa ang pulong sa Ginoo Exodus chapter uh, 3 verses 4 to 5. When the Lord saw that he turned aside to look, God called to him, si Moses, from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Then he said, Do not come near here. Remove your sandals from your feet, for the place on which you are standing is holy ground. So here, God demanded reverence from Moses. Why? Because Moses was in the place of God's special presence. Nya kini nga reverence, kini nga pagtahod should even be expressed in Moses' outward appearance. Unsa so may gibuhat ni Moses ni ani? Ang iyang gibuhat, iyang gihubo ang iyang sandalyas. Ang kultura o ang culture nagadikta gayod sa special nga mga pamaagi kung giyon sa pag-ekspresar ang reverence. 
So do people dress and behave themselves in solemn and special occasions? Go barefoot, wear slippers or short, dress in pajamas? Wala implikasyon sa pagi diha sa pagdul sa pagsimba o bisan pa diha sa mga prayer meetings diha sa iglesia. Pero diha sa Leviticus chapter 10 verses 1 to 3, aduna tay tan-aw diha sa pulong sa Ginoo in Leviticus chapter 10 verses 1, gingon diha no. Now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took the respective fire pans and after putting fire in them, placed incense on it and offered strange fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, It is what the Lord spoke, saying, By those who come near me, I will be treated as holy, and before all the people I will be honored. So Aaron therefore kept silent. So unsa man sala nga nabuhat ni Nadab o ni Abihu nini nga panahon. What was the sin of Nadab and Abihu that God that called for God's severe and instant judgment upon them? At makita that they were trying to be creative in the worship of God. Naghimo sila og lain nga pamaagi siguro wa na nila gusto hitong uh, naandan nga paagi sa pag Offer diha sa gino, din mao kini ang paagi sa ilang pag-serve sa gino, kini mga anak ni Aaron, nga si Nadab o si Abihu. They were trying to be creative in the worship of God. That's why they offered strange fire before the Lord, which the Lord had not commanded them. And that irreverence in God's special presence called forth for God's severe judgment. Tungod kay wa nila gitahod ang Dios sa iyang special nga presensya, naghimo sila og lain nga pamaagi sa ilang pag-serve diha sa Dios nga aduna mang tay uh, gikumand gyud sa Dios unsa ang paagi diha sa pagsimba, pag-serve diha sa Ginoo sa templo in the Old Testament. And because of this irreverence in God's special presence, mo na nga sila gikonsum sa Ginoo diha sa sa kalayo. Sige sa verse 2, And fire came out from the presence of the Lord. Sa Leviticus chapter 10, verse 2, Out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. And the same is true today, mga kaigsunan. In God's special presence, ato makita, As we worship Him as the church, or as a church, the principle of Christian liberty does not apply. Ang prinsipyo sa Kristohanon nga kagawasan, diha sa pagsimba sa ginoo, dili yun ma-apply. Kaya doon na gikuman, specifically kung saan na ito pagsimba ang Diyos, diha sa iyang mga pulong. Our worship must be regulated only by what God commands us to do. To try to be creative in our worship would invite upon us the displeasure and even the judgment of God. Ito na wang say gingon sa salmista, diha sa Psalm chapter 84 verse 10. Psalm chapter 84 verse 10. Gingon diha no? For a day in thy courts is better than a thousand outside. I would rather stand at the threshold of the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Ipakita din hi nga diha sa lugar sa special nga presensya sa Dios ang Dios sa pinasahi na kikumyon kauban sa iyang mga katawhan. Busa ang salmista nagapadayag sa iyang kadasig nga to sa dapit nga din atua dito ang special nga presensya sa Dios. And this is something that we now must still bear in mind that God's presence is everywhere, even in the tents of the wicked. But it is in God's special presence that we particularly enjoy a special communion with God. And this should make us long to be with the gathering of God's special 
or of God's people where the Lord promised His special presence will be. Bisantog ang konteksto niini sa Matthew chapter 18 verse 20 is the exercise of church discipline. Gipakita din hinga ang Dios na yun. Diha sa gathered people of God, which is the church of God. And we can read that diha sa Matthew chapter 18 verse 20. Gingon diha sa pulong sa gino, For where two or three have gathered together in my name, there I am in their Means. So may gipakita nini sa Dios. Kini nga saad, gipakita sa ginodri ka nato nga nagsilbi nga paagi o nagsumpay diha sa omnipresence sa Dios. O sayang espesyal nga presensya ang saad ni Kristo naga sumar o naga require nga siya omnipresent. Busa ang pulong sa Dios naga establishar sa pagkakumplito sa paghiusa diha sa special nga presensya sa Dios ug sa iyang pagka omnipresence tungod kini kay siya omnipresent man anaman siya sa tanan nga dapit nga din usab mahimo niya ang iyang special nga presensya sa bisag asa ug sa unsang dapita din ang iyang iglesia orang church manag katigom ug mao kini ang makahatag kanatog comfort mga kaigsuonan nga kita ilalom diha sa new covenant We do not have to go to Jerusalem in order to be in God's special presence. Tungod diha sa New Covenant ang Dios nagasaa diha sa iyang mga katauhan. Nga din asa gani ang iyang mga katauhan at wao sab didto ang iyang presensya. Whenever the church gathered there, the Lord's special presence is by the Spirit. Look at 1 Peter chapter 2 verses 4 to 5. 1 Peter chapter 2 verses 4 to 5 so may gingon and coming to him as to a living stone rejected by men but choice and precious in the sight of God you also as living stones ang you diri nagrefer sa mga katawan sa Ginoo redeemed by the precious blood of Christ mao kini ang iglesia tinod nga iglesia sa Dios nga nagatuo diha ni Kristo that he is not only The Son of Man, but He is the Son of God, the God who became flesh. You also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Gipakita diha mga kaigsunan ko diha sa ginoo that Christ is the living foundation stone of God's spiritual house. And believers are living stones that make up that spiritual house. Ang mga magtutuo, kita ang mga buhi ng mga bato na diin gipundok diri to make up that spiritual house. So whenever the church gathers, there God's special presence is. This is the glory of the new covenant realities which was only foreshadowed on in the old covenant temple mo na nga dili na nato kinahanglan nga moadto ta sa Jerusalem so that we can feel the special presence of God tungod kay ang old testament ang temple in the old testament kato nag foreshadow lamang sa great reality to come whereby the lord has promised nga iyang special nga presence na agyud ma experience diha sa taliwala sa iyang katauhan nga nagasimba diha kaniya sa spirito og sa kamaturan. And if you read sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, nagingon ang pulong sa Ginoo. And we must uh, take note of this mga kaigsuonan. Nagingon ang pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians 3:16 to 17. Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are. Kinsang templo sa Dios, kita ngayon mga katawhan. You are a temple of God, o ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha sa iyang mga katawhan ngamo ang templo 
sa Dios. Mo na nga gipakita diri igsoon nga si Pib, si Pablo nagatudlo dinhing dapita nga ang matag tinuod nga iglesia sa Dios mo ang templo sa balaan nga espiritu ang dapit sa special nga presensya sa Dios busa kung adunay magdaot adunay muguba diha sa pundok sa katauhan sa Dios ang Dios mao gayoy magapanimalo sa iyang kagalingon aron sa pagpalagpot or sa paglaglag diha Kaniya. And this is what is so. This is what is so frightening about those who deliberately try to disrupt, divide, or split a church. Those who will try to do that, God Himself will destroy. And why? Because the organized body of God's people, the church, is God's temple. It is the place of God's special presence. Look at Second Corinthians. Chapter 6, verses 14 to chapter 7, verse 1. Gingon dia, Now God has not only raised the Lord, but will also raise us up through His power. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take away the members of Christ and make them members of a harlot? May it never be. Or do you not know that the one who joins himself to a harlot is one body with her? For he says, the two will become one flesh verse 17 verse 17 if any man second corinthians 6 14 chapter 7 verse 1 but the one who joins himself to the lord is one spirit with him Again, gipakita diri mga kaigsunan ko diha sa Ginoo that God is everywhere present and yet Paul here teaches that each true church is a temple of the living God, the place of his special presence. Ug tungod kay mao kini ang dapit sa special nga presensya sa Dios na ang iglesia, dili yun mahing mo nga makiguban, makigrelasyon diha sa mga unbelievers. So ang atong gibasa is 2 Corinthians chapter 6, 14 to chapter 7, verse 1. No? Sundalan ko ninyo kay, para masabta na ito ang pulong sa ginoo. And this principle, gipakita mga kaigsunan, O gipahugtan gid pag-ayo uban apan how each church should conduct her interchurch relations the church must not be linked to a body of unbelievers or liberal, liberal groups apostate church but is but is to be a separatist yes because the church is the temple of god kay ang iglesia manggud sa Ginoo mo kini ang templo sa Dios Ug tungod kay mao kini ang dapit sa special nga presensya sa Dios nan ang iglesia dili gyud mahimo nga makiguban makigrelasyon diha sa mga unbelievers For what partnership have righteousness and lawlessness Or what fellowship has light with darkness or what harmony has Christ with Belial with Belial or what has a believer in common with and believer dugang pa kini nga prinsipyo ang gipanghigusgan pag-ayo kung unsao nato sa pagawi diha sa matag aspeto sa atong lokal nga kinabuhi diha sa iglesia ang matag iglesia kinahanglan gayud nga maningkamot sa pagpalayo sa iyang kagalingon gikan sa tanan nga kalibutanon nga mga panghunahuna og sa dili Dios non nga panginabuhi sa mga tawong dautan. Tanaw nato ang 1 Corinthians chapter 6 18 to 19. So, mao na ni ang verse nga atong gitan-aw ganiha. So wa to na record no nga akong gi gibasa ganiha. But now atong basahon ang 1 Corinthians chapter 6 18 to 19 gingon diha flee immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sins against his own body. 
Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Ang lawas sa matagusa ka Kristuhanon mao ang dapit sa special nga presensya sa Dios. Dili lamang kay ang iglesia corporately apan usab ingon nga individual diin templo sa Dios. And what does this call for? We must avoid sexual immorality. Muna nga ang Dios suko gyud siya diha sa mga katawhan sa Ginoo nga nagbuhat nining sexual immoralidad. Sexual immorality between unbelievers and believers, even in the circle of believers who committed this sin, he must be punished, he must be disciplined, he must be removed of the church so that the name of God will not be put to shame. Mauna nga, ma-implement yun ang church discipline sa usaka kristuhanon nga nag-profess nga kristuhanon na pa nagkinabuhi diya sa sala. Knowing nga ang Dios nagasulti diya sa iyang mga pulong that God is omnipresent. He is omnipresent. Nasa sa tanang dapit. And yet, wa niya gi-obey ang Dios Wa siya nagtaho diya sa Dios Nga nakita ang Dios diya sa iyang ibuhat nga dautan. That's why this sin must be judged before God. Because God is holy and god is omnipresent ang dios naagyod sa tanan nga dapit kahibalo siya sa atong ibuhat diha sa tago o bisan pa diha sa publiko tanawa si pablo sa iyang kagalingon kung ato makit-an sa pagbasa diha sa philippians chapter 1 verse 23 Nagingon ang pulong sa Gino, But I am hard-pressed from both directions, having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better. Colossians chapter 2, verse 9, In Him, referring to Christ, all the fullness of deity dwells in bodily form. Wherever Christ is, the fullness of God's special presence is also present. Diha kang Pablo, na hard press good siya from both direction having the desire to depart and be with Christ for that is very much better kay yang yung nakita nga ang Dios good naa siya sa tanang dapit na ang special nga presensya sa Ginoo sa iyang mga katawhan pero iya yung gipalabi nga kung siya kuwao na sa Dios wala nay problema diha kaniya tungod kay na hard press man siya nining both directions having the desire having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better. And therefore, this should, this should, like Paul, give us a longing for heaven. For there, the fullness of God's special presence is present in His Son, the Lord Jesus Christ. So, ang sa may practical implications na yun yung mga kaigsunan of God's special infinity. Ipakita lamang diri nga wala gyud dapit or lugar nga din kita makatago or makalingkawas gikan sa presensya sa Dios. Mahimo nato nga makatawag kita diha sa Dios sa bisan asang dapit o bisan unsang orasa tungod kay dili man siya halayo gikan kanato. Kung atong tan-aw no, una na ang isda nga nasa tubig kini napalibutan gyud sa tubig ug ang isda nabuhi ini ug tungod ni ini apa nang Dios mas labaw pa gyud niya na for God feels all things God is everywhere and God choose himself sa iyang special nga presensya mao kato ang langit nga di na dito ang presensya sa Dios ug usab diha sa mga katawhan sa Ginoo In the gathering of the Church of God, even in the people of God individually, God's special presence is with us. And even in the corporate gathering of God's people. Mahimo nga masinati na ito, ugdugang ang special nga presensya sa Diyos. Hilabi na kayo dito sa langit. Busa, kinahanglan nga atong yung tagdon o tagaan ng special presensya nga pagtahod ang Dios diha sa iyang special nga presensya. That is why ang special infinity of God, his immensity, his omnipresence, his special presence 
adu na gyud dako kayo nga kalabutan sa atong personal nga pagkinabuhi nga Dios non diha sa kinabuhi sa iglesia ubisan pa diha sa atong kagamhanan Christians must be aware must be conscious of God's special presence and even of God's omni presence ug busa ingon nga mga anak sa Dios ingon nga mga Kristohanon padayuna igsoon ang pag-meditate diya sa special infinity of God o ang kadato nining iyang implication. Kung unsao ni mo sa pagkinabuhi personally, ingon nga ikaw membro diya sa iglesia sa Dios Ingon nga ikaw membro diya sa iglesia sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Heso Kristo. O kanimo sab, ingon nga wala pa ka diha ka Ginoong Heso Kristo, or kung wala pa ka diha sa Dios ako kaong giauhag igsoon or higala nga ilho nimo kini ilho nimo ang Dios diha sa iyang persona sa iyang anak nga mao gyud si Ginoong Hesus Kristo basa ang kasulatan og ilho nimo siya og sa imong pagbuhat niini ayaw gayud kalimot nga kung asa gani ikaw karon ang Dios usab ana ang Dios gyud nakita sa tanan nimong gibuhat Mona, in the day of God's judgment, your deeds will testify against you whether you kung nagbuhat ba ka o maayo o dautan. Kung misalig ba ka ni Kristo o wala ba. Kaya ang tanan nga misalig o mitoo diha kang Kristo sa iyang all-sufficient work dito sa cross sa Kalbaryo. His redemptive work, His finished work, God will not judge us on account of the merit of Christ na iyang ibuhat dito sa cross sa Calvary. So come to the Lord Jesus Christ so that you will escape the judgment of God. For in Him, Christ, who bears the penalty of sin, Christ will be your Savior. He will be your shield. He will be your rock in the day of God's judgment. For in God's eye, no man, wag yung tao nga makatago diha tubangan sa Dios. Nixon, salamat sa imong panahon sa pagpaminaw karon sa pulong sa Gino. And let us pray. Salamat ta sa Gino. Our Heavenly Father, Lord, we thank you. Nini nga tuiga 2021 bisan pa sa iyong mga pulong sa mong pagtuon the special infinity of God ang mong nakita, Lord, nga ikaw yun, gamhanan nga Dios. You are not uh, limited. You are not bounded in time, even in space. Amo nakita diya sa mga pulong that you are free, that you are the sovereign God who feels all things and in all things and must be worshipped and must be honored and must be revered. Especially diha sa mga katawahan, Gino. Help us, Lord, nga kini nga mga kamaturan. Dili kami ma-fall short sa imong glory. Diha sa imong pananaw. But Lord, help us that these truths will lead us to serve you all the more and even to worship you. For you are the God who is omnipresent. You are the God who is infinite. You are the God who feels all things. You are the God who is free. And you are the God who rules all things. And Lord, we pray, Labina sa mga katawahan sa iglesia, especially, particularly sa AHBC, Alos Harvest Time Bible Church, and even sa tibok na kaiglesyahanan, Gino, that we will revere you. Nga kang tahurun, Gino, sa iyong pagkaikaw, knowing that you see all things, nga walay natago diya kanimo, Gino, that these truths, Lord, will tremble, make our hearts trembling before your presence, make our hearts revere you and fear you, Nga dili kami mabuhat o mga sala at tubangan diha kanimo gino. Nga makadaot diha sa imungalan even can destroy us because of this sin which easily entangles us. Lord, help us to stand in your grace, to believe in the Lord Jesus Christ and to trust in the strength of you, God. Nga imong i-provide diha sa imungalan anak na mo si Ginoong Isu Christo. We ask our pray. We ask and pray, Father God, for our brothers who are fallen because of this sin. Lord, that may you be gracious to them. That may your judgment and discipline upon them, Lord, will, will 
become a reality sa ilang kinabuhi that will make them realize how glorious, how great, how holy you are, God. And that how and that how merciful and yet justice you are. And Lord, we thank you for this great opportunity sa pag-share sa mga pulong. We pray, Lord, nga imo kaming tabangan gino. And in 2021, we will be more conscious. We'll, we will be more to be like our Lord Jesus Christ and live for His glory and live for your purposes. Live according to thy word. We thank you for all these things. Help us, Lord, to live in accordance of your word. In Jesus' name we pray. Amen. So, mga Ikson, salamat sa iyong pagpaminaw sa pulong sa Gino. O dagang salamat ang Diyos mo'y dalaygon sa tanan sa atong pinagawa.